దేవనామానికి మాయం కలగను కాక ప్రార్థన శక్తి అనే టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ బిడ్డలందరికీ మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ మీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తున్న దేవాతి దేవునికి మాయం మా గంత ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మీరు బాగున్నారా మీరు బాగున్నారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను దేవుడు మీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగించే దేవుడు మహోన్నతుడు ఇన్ని నెలలు మనల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడాడు ఆయనకు నువ్వేమిచ్చి రుణం తీర్చుకుంటావు ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోలేము కానీ ప్రభు నామాన్ని బట్టి మనం ప్రార్థన చేయాలి అయ్యా నీకు వందనాలయ్యా ఈ సంవత్సరం అంతా మమ్మల్ని కాపాడేవయ్యా నువ్వు మాతో ఉన్నావయ్యా నీకు వందనాలయ్యా అని మనం ఎప్పుడైతే దేవుని కృతజ్ఞత స్థుతి చెల్లిస్తామో దేవుడు మన పట్ల ఉన్నాడు పోయిన వారం మనము నేర్చుకున్నాం కనికరమ చూపు తండ్రి ఈ దినాన్ని మనం కూడా అదే వాక్యాన్ని నీ దేవుడైన ఎక్కువ కనికరం గల దేవుడు కనుక నీ చేయి విడివడు నిన్ను నాశనం చేయడు ఈ వారం దర్శనం చేయకుండా నేను కాపాడిన దేవాతి దేవునికి నువ్వేం చెల్లించగలవు నాశనం చేయాలని సాతానుడు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు కానీ సాతానుడి చేతిలో నుండి మనల్ని పడకుండా ఆయన తన కంటికి రెప్పలాగా మనల్ని కాపాడుతూ ఆయన సంరక్షిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ వాద్యం తొమ్మిదవ వచ్చినంలో కాగా సర్వలోకం మోసపుచ్చుచు అపవాది అనియు సాతాన్ అనియు పేరు గల ఆది సర్పమైన మహాఘట సర్పం పడద్రోయబడెను అది భూమి మీద పడద్రోయబడెను దాని దూతలు దాంతో కూడా పడద్రోయబడెను ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ వాద్యం పన్నెండవ వచ్చినంలో భూమి సముద్రమా మీకు శ్రమ అపవాది తనకు సమయం కొంచెమని తెలుసుకొని బహు క్రోధం గలవడై మీ వద్దకు దిగి వచ్చినాడు వాడు అపవాది ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటాడు వాడు ఎప్పుడు మనల్ని బాధపడుతూనే ఉంటాడు శ్రమలు పెడతూ ఉంటాడు ఇబ్బందులు కలిగి చేస్తూ ఉంటాడు సాతాన్ యొక్క లక్షణం ఏంటంటే దేవునితో మనం ఉండడం ఇష్టం ఉండదు మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తామో మనం ఎప్పుడైతే సంతోషంగా ఉంటామో దేవుని ఆనందించి పాటలు పాడుతూ ఎల్లప్పుడూ ఆయనను స్థుతిస్తూ ఉంటామో సాతానికి బాగా కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది వాడు అప్పు అందుకే వాడు భూమి మీద దిగి వచ్చి ఉన్నాడు సమయం కొంచెమే ఉందని ఎప్పుడు ప్రభు వస్తాడో వీళ్ళందరు దేవుని బిడ్డలు అయిపోతున్నారని మనం చూస్తున్నాం అనేక మంది రచిపోతున్నారు అయినా పర్వాలేదు భయపడద్దు దేవుడు మనతో ఉన్నాడు సాతానుడు ఎన్ని కుయుక్తులు ఎన్ని పన్నాంగాలు పన్నినా వాడు ఆ పన్నాగాల్లోనే ఉండిపోతాడు కానీ మనం దేవుని నమ్ముకున్న బిడలం దేవుడు దాని సాతాన్ని తలని చితకొట్టాడు కానీ చితకొట్ట తోకూపుతుంది అంతే మనల్ని ఏం చేయలేదు కానీ దేవుడు గొప్పవాడు నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టినట్టు మన పాపాలన్నీ ఆయన వీపు పైన వేసుకుని ఆయన మన కొరకు మరణించి తిరిగి లేచిన గొప్ప దేవుడు ఆయన మహోన్నతుడు అందుకే ఆయనను మనం స్థుతించాలి ఆరాధించాలి మన ఎళ్ళ కాని మన చేయి విడిచిపెట్టాడు ఆయన మనుషులు విడిచిపెట్టేస్తారండి మనుషులు మన చేస్తామన్న వాళ్ళు మనుషులు విడిచిపెట్టేస్తారు కానీ దేవుడు విడివైన దేవుడు మారని దేవుడు నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఆ ఒక్క గ్రాసం గ్రంథం ఒకటో వచ్చాయి పదిహేను వచ్చినంలో అన్నాడు వాడు గాలం వేసి మానవులందరినీ గుచ్చి లాగి ఉన్నాడు ఉరులు వగ్గి చిక్కించుకొంటున్నాడు వాడు తన వలలో వారిని కూర్చుకొని సంతోషపడి గంతులు వేస్తున్నాడు మళ్ళీ విడిచిపెట్టేయాలని వాడు చాలా సంతోషపడుతున్నాడు వాళ్ళలో లాక్కోవాలని ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఎన్ని ఫోన్స్ సెల్ ఫోన్స్ మొన్న నేను ప్రయాణం చేసి వెళ్తుంటుంటే రోడ్డు మీద నేను చూసాను ఏంటంటే ఒక ఆయన యాక్సిడెంట్ అయ్యి కొట్టుకుంటున్నాడు భయంకరం కొట్టుకుంటున్నాడు ఆ పిల్లలు అంత కొంతమంది పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసు ఆయనకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి కొట్టుకుంటుంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి బండిని లేపి ఆయన లేపతలేరు సెల్ ఫోన్లు పెట్టి అవి చూస్తున్నారు సెల్ ఫోన్లు తీస్తున్నారు అది ముఖ్యమా ఫోన్ తీస్తున్నారు అది యూట్యూబ్లో వేస్తారన్నట్టు వాట్సాప్లో వేస్తారన్నట్టు అది గ్రేటా నా ప్రిబిడ్డ అట్లా తయారయ్యాడు సాతానుడు అలా చేస్తున్నాడు మనుషుల్ని క్రూరులుగా తయారు చేస్తున్నాడు ప్రేమ లేని తత్వం ఆయన కనికరం చూపే దేవుడు ఆయననే మనం ఇంత ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నా ఆయనకు తిరుగుబాటు చేస్తున్నా ఆయనని ప్రేమించుకున్న ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఆయన కరుణావాసలు వెయ్యి తరాల వరకు కరుణించి దేవుడు మనతో ఉంటే మనమేం చేస్తున్నాం ఇతరుల పట్ల కరుణిస్తలేదు ఆయన ఎళ్ళ కనికరం చూపటలేదు సాతానుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే వరలొగ్గుతున్నాడు వాడు వాడు గుచ్చి గుచ్చి లాగుతున్నాడు మనుషుల్ని ఏం కాదులే ఆ ప్రార్థనకి ఎందుకు పోతే ప్రార్థనకు పోయి బైబిల్ ఎందుకు తీసుకుపోతావు సెల్ ఫోన్ లేదా సెల్ ఫోన్లో బైబిల్ లేదా ఆ బైబిల్ చూడు కానీ బైబిల్ కొరకు ఎంత కష్టపడ్డారు ముద్రించడానికి కొరకు ఎంత శ్రమ పడ్డారు ఆ బైబిల్ నీ చేత్తో ఉంటే సిగ్గా ప్రవ్వేణిత లేకపోతే నువ్వు ఎక్కడ జీవిస్తావు నా ప్రిబిడ వాడు వరలో ఉండి ఒగ్గుతున్నాడు టైం అయిపోతుంది అంటారు ప్రసంగాలు వినరు వాక్యం వినరు వినుట ద్వారా విశ్వాసం కలుగుతుంది వినుట ద్వారా ఆరోగ్యం కలుగుతుంది వినుట ద్వారా జీవం కలుగుతుంది మనలో ఆయన వాక్యం ఎప్పుడైతే మనలోకి వెళుతుందో మన జీవితం అంతా మారిపోతుంది ఆయన మనలోకి వస్తాడు మనలో ఏమేమి చెడ్డ కార్యాలు ఉన్నాయో అపవిత్ర కార్యాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఆయన తీసివేస్తాడు 
అవి మనకొద్దు సగం ఇక్కడ ఉండాలి సగం అక్కడ ఉండాలి అవి వద్దంటున్నాడు అందుకే నీ చేయి విడిచి పెట్టాడు ఆయన నువ్వు ఆయన చేయి పట్టుకుంటే ఆయన నీ చేయి విడిచి పెట్టాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా మన దేవుడు నడిపించే దేవుడు మన దేవుడు కాపాడే దేవుడు మన దేవుడు కునుకడు నిద్రపోడు కాబట్టి అపవాది ఐశ్వర్యాన్ని ఆరోగ్యాన్ని ఆనందాన్ని కుటుంబాన్ని చివరకు ఆత్మల్ని కూడా దోచుకోవడానికి దోచుకోవడానికి ప్రతి కుటుంబంలో గలిబిలి 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 కొట్లాటలు పెడుతూ ఉన్నది నా ప్రిబిడ సాతాను వైపుకి వెళ్ళకుండా దేవుని వైపుకి నువ్వు చూసినప్పుడు నీ చెయ్యి ఆయన విడిచిపెట్టాడు నువ్వు ఆయన చేయి పట్టుకో ఆయన చేయి పట్టుకుంటాను అంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన వైపు తిరగాలి యశయా గ్రంథం నలభై ఒకటి అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన నీ దేవుడైన యహో అనకు నేను భయపడకము నేను నీకు సహాయం చేసేది నన్ను చెప్పుచు నీ కుడి చేతిని పట్టుకొనిచ్చున్నాను ఆయన మన కుడి చేతిని పట్టుకుంటున్నాడు నీ కుడి చేతిని పట్టుకుంటున్నాను నువ్వు అనాథవు కావు నువ్వు దిక్కులేని వాడవు కాదు దానవు కాదు నేను విడబడిన వాడవు కాదు నీకు సహాయం చేసేది అని అంటున్నాడు మనుషులు ఎవరు సాయం చేస్తారండి ఇలా ఒక బట్టలు ఉన్నంతకాలం కా ఉంటారు ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోతారు మనకు సాయం చేసేవాడు దేవుడే మనల్ని నడిపించేవాడు దేవుడే మనల్ని ఆదరించేవాడు దేవుడే ఆయన వైపుకు నువ్వు చూసినప్పుడు నిశ్చయ గట్టిగా పట్టుకుంటాడు అయ్యా నన్ను పట్టుకయ్యా అంటే ఆయన తప్పకుండా పట్టుకుంటాడు నేను నడిపిస్తాడు పట్టుకుంటాడో లేదో చూస్తాడో లేదో సహాయం చేస్తాడో లేదో ఏమో నాకు ఈ బాధలండి నాకు ఈ శ్రమలండి నాకు ఇంకా పిల్లలు అయితే లేరండి నాకు ఇంకా ఉద్యోగం రావట్లేదండి నా బ్రతుకు ఏంటండి ఇలాగైపోతుంది అని అనుకుంటున్నావేమో నా ప్రిబిడ ఆయన నీ చే వీడివాడు నీ చే పట్టుకుంటాడు మన గొప్ప దేవుడు అందుకే యశయ గ్రంథం యాభై ఒకటి అధ్యాయం పదహార వచ్చినములు నీ నోట నా మాట ఉంచి నా చేతి నీడలో నిన్ను కప్పి ఉన్నాను అన్నాడు హాలెలుయ్య ఆయన చేతి నీడలో మనల్ని కప్పి ఉన్నాడట ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి మనకు తెలిసి మన ఇంట్లో కోడి ఉన్నది కదా కోడి పిల్లల్ని పెడతాడు కోడి పిల్లల్ని పెట్టినప్పుడు అవన్నీ బయటకు తిరుగుతున్నప్పుడు గద్ద ఇట్లా రాగానే ఏం చేస్తుంది గాట్టి కరిసేసి ఆ పిల్లలన్నిటిని రెక్క కిందకి ఇట్లా పట్టుకుంటుంది ఎందుకు గద్ద నోట్లో పడకుండా సాతాన్ నోట్లో చిక్కు కొనకుండా ఆయన రెక్కలతో నిన్ను కప్పుకుంటాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు తెలుసా మన దేవుడు జీవం గల దేవుడు అండి మన దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అందరికీ ఉపకారాయన కనికరం చూపే దేవుడు గనక నిశ్చయి విడివాడు నా ప్రిబిడ్డ నచ్చయి విడిచిపెట్టారు ఈ లోకమంతా విడిచిపెట్టేసినా పర్వాలేదు భర్త బిడ్డలు భార్య అందరు విడిచిపెట్టేసిన పర్వాలేదు ఈ లోకమంతా విడిచిపెట్టేసిన పర్వాలేదు కానీ ఆయన నీతో ఉంటే నీకన్నీ సాధ్యాలే దేవుడు అద్భుతాలు జరిగిస్తాను నీ పట్ల మరి మార్క్ సోట్ ఒకటి వచ్చాయి ముప్పై చిన్నంలో మనం చూస్తే సీమోన్ అత్త జ్వరంతో పడి ఉంటే ఆయన ఆమె దగ్గరకు వచ్చి చేయి పట్టి ఆమెను లేవనెత్తాను అంతట జ్వరము ఆమెను వదిలేను గనుక ఆమె వారికి ఉపచారం చేయొచ్చాను చేయి పట్టి నువ్వు జ్వరంతో బాధపడుతున్నావా బాగా ఈ దినాలైతే భయంకరమైన జ్వరాలు దగ్గులు జలుబు అసలు ఎక్కడ తక్కువైతే లేని నీ హాస్పిటల్లో చూడండి కిటికిట్ల కానీ ఆయన అంటున్నాడు నీ చేయి దగ్గరికి వస్తాడు నీ జ్వరాన్ని ముట్టాడు నీ చాయ్ పట్టి లేపుతాడు నీకు జ్వరం విడుదల కలెక్ట్ చేస్తాడు అంటే గొప్ప దేవుడు అండి మన దేవుడు మనకు తెలుసు లోతు కూడా అంతే సుధోమ గుమరాన్ని నాశనం చేయడానికి దేవదూతలు వచ్చినప్పుడు మరి లోతు కుటుంబం దేవుని ఎందు నమ్మిక ఇచ్చాడు కాబట్టి దేవుడు అద్భుతం జరిగించినట్లు మనం చూస్తున్నాం ఆది కాండం పంతొమ్మిది అధ్యాయము పదిహేను పదహారు నుంచి మనం చదివితే లోతు కుటుంబం దేవుడు విడిచిపెట్టాడు ఆ భయంకరమైన కామ వికార చాష్టలు చేస్తున్న వాళ్ళ మధ్యలో కూడా వాళ్ళు పాపం చేయకుండా వాళ్ళు ఉన్నందుకే లోతు కుటుంబాన్ని రక్షించాడు అక్కడ సుధమ గుమరాన్ని అగ్ని గంధకం చేత కాల్చి వేయబడుతుందని మరి అక్కడికి దేవదూతలు వెళ్ళినప్పుడు మనం చూస్తున్నాం తెల్లవారినప్పుడు ఆ దూతలు లోతును త్వరపెట్టి లేము ఈ ఊరికి దోష శిక్షలో నశించిపోకుండా నీ భార్యను ఇక్కడ ఉన్న నీ ఇద్దరు కుమార్తెలను తీసుకొని రమ్మని చెప్పారు చూసారా లోతుకి చెప్తున్నారు ఆ దేవదూతలు నువ్వు నీ భార్య నీ ఇద్దరు కుమార్తెలు తీసుకుని నడమంటే ఆయన ఇంకే తడువు చేస్తున్నాడట అక్కడ చూసినాం అతడు తడువు చేసిన అప్పుడు అతని మీద ఏహోవా కనికర పడటం వలన కనికర పడ్డాడు తడువు చేస్తున్నాడు అయ్యో భార్య రావట్లేదు పిల్లలు రావట్లేదు ఇంకా ఈ కుటుంబం ఈ లోకాశాల పైన ఇంకా తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు ఎట్లా తడుచు వెళ్ళండి నాశనం చేయడానికి వచ్చారు కాబట్టి మీరు నడవండి బయటకు నడవండి నేను అగ్నితో కాల్చి వేస్తాము ఈ సుధమ కుమారాన్ని అంటుంటే లోతు పాపం ఇంకా తడు చేస్తున్నాడట ఎందుకు తన బిడ్డల కొరకు భార్య కొరకు ఎట్లనో అని ఆలస్యం చేస్తుంటే అక్కడ అంటున్నట్టు అప్పుడు అతని మీద ఏహో వా కనికిర పడ్డాడు పాపం అయ్యో పాపం అనుకున్నట్టున్నాడు దేవుడు కనికిర పడ్డాడు నీ మీద కూడా కనికిర పడతాడు దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా లోతు మీద కనికిర పడిన దేవుడు నీ మీద కనికిర పడ్డా కనికిర పడతాడు ఈ పాప లోకంలో నువ్వు కష్టాలు శ్రమలు బాధలు అనిపించడం ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు 
ఆయన కాపాడటానికే మనసు ప్రేమించడానికే మనసు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి మన దేవుడు అక్కడ చూస్తున్నాం అతని మీద యహో కనికర పట్టు వలన ఆ మనుషులు అతని చేతిని అతని భార్య చేతిని అతని ఇద్దరు కుమార్తెల చేతులను పట్టుకొని వెలుపలకి తీసుకుని వచ్చి ఆ ఊరి బయట ఉంచారు హాలే లూయ్యా ఎంత గొప్ప దేవుడు తెలుసా నాశనం చేయడు నాశనం చేతామని సాతాన్ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది కానీ అప్పవాది దోచుకునేవాడు అది మనల్ని బాధ పెట్టాలని చూస్తుంది కానీ ఆయన బాధ పెట్టే దేవుడు కాదు అందుకే అంటున్నాడు రోమి లెక్క రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినమలు అంటున్నాడు ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తం అప్పగింపబడి మన నీతివంతులుగా తీర్చబట్టకై లేపబడ్డాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు తెలుసా మనం నీతివంతులుగా ఉండాలని మన అపరాధములు మన పాపంలో చచ్చిన వారమై ఉండగా క్రీస్తు కూడా మనల్ని బ్రతికించాడు హాలెలుయ ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి మన దేవుడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయ మారు వచ్చినాయి ఏ లేనగా మనం ఇంకా బలహీనులమై ఉండగా క్రీస్తు యుక్త కాలమున భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయాను ఎవరండి చనిపోతారు మన కొరకు మన కొరకు ఎవరు ప్రాణం పెడతారండి మన కొరకు ఎవరైనా కొట్లాడుతూ కొంచెం రావా కొంచెం సాయం చేయవా ప్లీజ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయవా అంటే చేస్తారా అబ్బో వాళ్ళతో మంచిగా ఉండాలి వాళ్ళు కాబట్టి మనకు సహాయం చేయరు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు మన కొరకు ఆయన యుక్త కాలమున భక్తిహీనులమైన మన కొరకు ఆయన చనిపోయాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి మనల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు కనికరమ్మ చూపు తండ్రి అండి మనతో ఉన్నాడు అందుకే మొదటి యోహన్ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినమలు అంటాడు మీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు కనుక మీరు వారిని జాయించినారు యాకోబ్ రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఏడవచ్చును కాబట్టి దేవునికి లోబయుడు ఉండడి అపవాదిని ఎదిరించడి అప్పుడు వాడు మీ యొద్ద నుండి పారిపోవును కాబట్టి మనం అపవాదిని ఎదిరించాలి దేవుని వైపుకు మనం ఎప్పుడైతే తిరుగుతామో ఆయన మనల్ని నాశనం చేయడు మనల్ని పట్టుకుంటాడు దేవుడు లోతు కుటుంబాన్ని రక్షించిన దేవుడు నిన్ను రక్షించాలని మరి ఆ కూతుర్లు పిచ్చి పనులు చేశారు కానీ దేవుడు రక్షించడానికి కొరకే ఆ మరణంలో నుండి తప్పించడానికి కొరకే లోతు భార్యని కూడా తప్పించడానికి కొరకే వాళ్ళు కూతురు తప్పు చేసిండ్రు వాళ్ళ భార్య తప్పు చేసింది చూసారా వెనక్కి తిరిగి చూడద్దంటే మనం కూడా వెనక్కి తిరిగి చూస్తాం చేయి పట్టుకొని తీసుకొచ్చి బయట నిలబడితే వాళ్ళు ఎట్లా చేశారండి మనకు తెలుసు అగ్ని గంతకంలో వారు మారిపోకుండా ఉండాలని వాళ్ళు రక్షించాలని దేవుడు వాళ్ళ మీద కనికర పడితే వాళ్ళు కనికరం పొందుకోలేకపోయారు నాశనం తెచ్చుకున్నారు నా ప్రిబిడి వాక్యం వింటున్నాను నా ప్రిబిడ దేవుడు నీ అందు కనికర పడాలని ఇష్టపడుతున్నాడు నీ చేయి విడిచిపెట్టకుండా ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయన చేతిలో నువ్వు చేయి వేస్తావో అయ్యా నీకు నేను సరెండర్ అవుతున్నానయ్యా నువ్వు నన్ను కాపాడయ్యా నన్ను రక్షించయ్యా నాకున్న బాధలు శ్రమలు వేదనలు దుఃఖాలు ఇవన్నీ నీకు అప్పగించుకుంటున్నానయ్యా నా చేయి పట్టుకయ్యా నా చేయి పట్టుకో నేను పడిపోతున్నానయ్యా నా చేయి పట్టుకో నన్ను లేవనెత్తి ప్రభావాన్ని నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో దేవుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినంలో నేను ఆ పదిలో చిక్కుబడి ఉన్నాను నీవు నన్ను బ్రతికించదు హాలెలు ఇయ్యా మన కష్టాలు బాధలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కూడా ఆయన మనల్ని బ్రతికిస్తాడు నా శత్రువుల కోపం నుండి నన్ను రక్షించటకై నీవు నీ చేయి చాపెదవు నీ కుడి చేయి నన్ను రక్షించును హాలెలు ఇయ్యా హాలెలు ఇయ్యా ఆ పదులు కష్టాలు బాధలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు వ్యాధులు లేములు అన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఆయన అంటున్నాడు నా శత్రువుల కోపం నుండి నన్ను రక్షించటకై నీవు నీ చేయి చాపేదవు మనల్ని చేయి చాపే ఆయన రక్షిస్తాను అంటున్నాడు నువ్వు ఆయన చేతికి అప్పగించినప్పుడు నువ్వు ఆయనకు సరెండర్ అయినప్పుడు దేవుడిని పట్ల చేస్తాడు మీకు ఆ ప్రవక్త అంటున్నాడు మీకు ఆ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన ఆయన కనుకర చూపిటి ఎందు సంతోషించేవాడు గనుక నిరంతరం కోపం ఉంచాడు ఆయన మన ఎందు జాలి పడే దేవుడు మన దోషములను అణిచివేయను వారి పాపములన్నింటినీ సముద్ర అగాధములలో నువ్వు పడవేతే వచ్చేసరా మనం చేసే పాపాలు శాపాలు ఏమైతే ఉన్నావో అవన్నీ అగాధంలో పడేస్తాడట ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే ఆయన కనికరం చూపించటే ఎందుకు సంతోషపడతాడు మనకి మన స్నేహితులు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి మన ఎళ్ళ కనికరం చూపుతారా మనం బాగుంటే వాళ్ళకి ఓర్వలేంతను మనం సంతోషంగా ఉంటే వాళ్ళకి అస్సలు ఇష్టం ఉండదు ఆయన అంటున్నాడు కనికరం చూపిటి ఎందుకు సంతోషించేవాడు గనుక నిరంతరం కోపం ఉంచాడు మనుషులైతే చాలా పగ ద్వేషం ఒక మనిషిని చూస్తే వాళ్ళు నాశనం అయిపోయి దాకా పది మందికి చెప్తారు వాళ్ళ మీద అది వద్దు అంటున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు నిరంతరం కోపం ఉంచాడు ఆయన మన ఎందు జాలి పడతాడు జాలి పడేటోళ్ళు ఉన్నారు ఈ లోకంలో మన దగ్గర చెప్పండి మనకి ఎవరు జాలి పడరు మనల్ని చూసి అబ్బా వాడు చచ్చింది మొన్న ఒకరోజు నువ్వు కాయన చనిపోయాడు వాళ్ళ అన్న వాళ్ళు అన్నారంట అరే వాడు చచ్చిపోయి ఉంటే బా ఆడే చచ్చాడు అనుకున్నారంట చూసి ఆ లోకం ఎలాంటిదో అలాంటిది లోకం 
కానీ ఆయన అంటున్నాడు మీ పాపాలు మీ దోషాలన్నీ అణిచివేస్తాను మీరు ఏ పాపం చేశారు ఏ దుర్మార్గతి చేశారు మీకు తెలియక ఏ తప్పులు చేశారు అవన్నీ అణిచివేస్తాను వారి పాపములన్నింటినీ సముద్ర పగాదములోను పడవేతు హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య ఆది కాండం పద్దెనిమిదవ వచ్చాం పద్నాలుగు వచ్చినములు అంటున్నాడు నేను యహోవాను సర్వశిరులకు దేవుడన్న నాకు అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉండునా కీర్తంద గ్రంథము నూట ముప్పై ఆరవ అధ్యాయం నాలుగు వచనములు ఆయన ఒక్కడే మహత్ కార్యములు చేయవాడు మహాశ్చర్య కార్యములు చేయవాడు యోగ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనము పదవ వచనములు అంటున్నాడు లెక్కలేనని అద్భుత క్రియలను చేయవాడు లెక్కలేనని అద్భుత క్రియలను ఆయన చేయించున్నాడు మన పట్ల చేస్తున్నాడు ఆయన చేసేవాడు కానీ అద్భుత క్రియలు చేయలేదా పోయిన వారం మనం యోగ గ్రంథం చదువుకున్నాం అన్ని పోగొట్టుకున్నాడు స్నేహితులైతే అబ్బా నువ్వు మంచోడువా నువ్వు తప్పు చేసావు అందుకే దేవుడు నీకు శిక్ష పెట్టాడు నువ్వు మంచోడివి కాదు నువ్వు బీదలకు ఇవ్వలేదు నీకు లేని వారి పట్ల నువ్వు కార్యం జరిగించలేదు నువ్వు పాపం చేసావు అందుకే దేవుడు నీకు ఇంత పెద్ద శిక్షించాడు నీ కుటుంబం అంతా నాశనం అయిపోయింది నీకు ఉన్నాయన్నీ పోయింది నీ శరీరం అంతా పుండ్లతో గో గీక్కుంటున్నావు అందుకే దేవుడు నీకు ఇట్లా చేశాడు అన్నాడు కానీ దేవుడు నోటి నోటిని పాపం చేయలేదట దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశానని కూడా అనలేదంట ఒక్కటే మాట అన్నాడు నా విమోచకుడు సాధ్యవుడు నా చర్మం చీకిపోయినా పర్వాలేదు నా అన్ని పోయినా పర్వాలేదు నేను దేవుని కాని ఇలా రచ్చొస్తానన్నాడు ఆ విశ్వాసం నీకుందా బిడ్డ నువ్వు ఆ విశ్వాసంలో నువ్వు ఎప్పుడైతే బలపడతావో దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు దేవుడు కార్యాలు జరిగిస్తాడు కీర్తనల గ్రంథం నూట నలభై ఏడవ అధ్యాయం ఆయన అధిక శక్తి గలవాడు ఆయన జ్ఞానమునకు మితి లేదు అలే లూయ నూట నలభై ఏడవ కీర్తన ఐదవ వచనములు అంటున్నాడు ఆయన అధిక శక్తి గలవాడు శక్తిమంతుడు ఆయన అద్భుతాలు చేయగల దేవుడు అందుకని నిర్గమ కాండం పదిహేనవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చాం అద్భుతములు చేయవాడవు నీ వంటి వాడేవాడు ఆయన వంట ఎవరు లేరు నాయన మన దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు మన చేయించిపెట్టే దేవుడు కాదు మనల్ని నడిపించే దేవుడు మన పట్ల అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు గర్భఫలాన్ని ఇచ్చే దేవుడు నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చే దేవుడు నీకు వివాహం జరిగించే దేవుడు నీకు సమస్యల్లో నీ సమస్యల్లో ఆయన నీతో నిలిచి నీ చేయి పట్టుకుని లేవనెత్తే దేవుడు నువ్వు పడకలు ఉన్నావా దేవుడు తప్పకుండా నీ చేయి పట్టి లేవనెత్తుతాడు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయి అపనమ్మకం కలగకుండా దావీది కుమారుడా నన్ను కరుణించయ్యా నా జరేతువాడా నన్ను విడిచిపెట్టి పోకయ్యా నువ్వు నాకు సహాయం చేసేదాకా నేను విడవను మనకు తెలుసు యాకోబు ప్రార్థించాడు ఆ రాత్రి అంతా పెనుగులాడేడంట దేవుతో నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కానీ నిన్ను నేను వెళ్ళనీయను అన్నాడు యాకోబు దేవుడు ఆశీర్వదించలేడా పేరుని మార్చేశాడు నువ్వు ఇస్రాయేల్గా మార్చబడతావాడు మన దేవుడు అలాంటి దేవుడండి నన్నుతో పోరాడాడు దేవునితో పోరాడి నేను గెలుచుకున్నాను అన్నాడు నీవు అట్లా పోరాడాలి దేవునితో పోరాడాలి దేవ నా కార్యం జరిగించు నాకు పట్ల అద్భుతం జరిగించు నాకు బిడ్డలు లేరు నువ్వు ఇస్తావు తప్పకుండా నాకు ఉద్యోగం లేదు నువ్వు తప్పకుండా నాకు ఉద్యోగం ఇస్తావు మా ఇద్దరి మధ్యన సమాధానం లేదు తప్పకుండా సమాధానాన్ని ఇస్తావు నా బిడ్డలు మారకుండా ఉన్నారు తప్పకుండా నువ్వు మారుస్తావు నువ్వు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు అని నువ్వెప్పుడైతే దావీద్ కుమారుడా నన్ను విడిచిపోకయ్యా నజరేతువాడా నన్ను విడిచిపోకయ్యా నన్ను విడిచిపెట్టి పోకయ్యా అని నువ్వు కన్నీటితో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు కరుణా కటాక్షాలు గల దేవుడు అందుకే నూట నలభై ఐదో కీర్తన తొమ్మిదో వచనంలో ఏహో అందరికీ ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమస్త కార్యముల మీద ఉన్నవి లోకాస్ వార్త ఒకటవ అధ్యాయం యాభై వచనములు మనం చూస్తే మరి అమ్మ చెప్తుంది ఆయనకు భయపడి వారి మీద ఆయన కనికరము తరతరములుండును అని మరి అమ్మ చెప్తున్నట్లు మనం చూసిన కనికరం తరతరాలు కావాలనంటే ఆయనలో నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఆయన చేయిలో నువ్వు చేయి వేసినప్పుడు నీ నీ చేయి వెచ్చి పెట్టాడు నువ్వు ఆయన వైపు చేయి వేయకున్నప్పుడు తప్పకుండా ఆయన చేయి వెచ్చి పెట్టేస్తాడు అందుకని నన్ను ప్రిబిడ యశయ గ్రంథం నలభై ఆరు వచ్చాయి మూడవ వచనములు అన్నారు గర్భమును పుట్టినది మొదలుకొని నా చేత బంధింపబడి వారలారా తల్లి ఒడిలో కూర్చుండినది మొదలుకొని నేను చంక పెట్టుకున్న వారలారా నా మాట అలకించుడి ముదిము వచ్చి వరకు నేను ఎత్తుకొని వాడని నేనే తల వెంట్రుకలు నెరయి వరకు నేను ఎత్తుకొని వాడని నేనే నేనే చేసి ఉన్నాను చంక పెట్టుకొని వాడని నేనే నిన్ను ఎత్తుకొని రక్షించి వాడని నేనే హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య ఎన్ని వాగ్దానాలండి మన దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు అవి ఎందుకు మర్చిపోతున్నావు నా ప్రిబిడ్డ మర్చిపోవద్దు దేవుడు తప్పకుండా నిన్ను నాశనం చేయడు ఆయన అంటున్నాడు భయపడకము నేను నీకు సహాయం చేసేదనని చెప్పుచు నీ కుడి చేతిని పట్టుకొంచున్నాడు యశయ గ్రంథాన్ని నలభై ఏటు అధ్యాయం పదమూడవ వచనములు అంటున్నాడు నిన్ను నాశనం చేయడు నీ చేయి విడివడు నిన్ను నాశనం చేయని దేవుడు అందుకే అన్నాడు 
మార్కుస్ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేను నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు చూస్తే మూగదయ్యం పట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు జన సమూహంలో ఒకడు బోధకుడా మూగదయ్యం పట్టిన నా కుమార్ని నీ ఎద్దకు తీసుకొని వచ్చేతని అది ఎక్కడ వాణ్ణి పట్టునో అక్కడ వాణ్ణి పడద్రోయను అప్పుడు వాడు నురుగు కార్చుకొని పండ్లు కొరుక్కొని మూర్చిల్లును దాన్ని వెళ్ళగొట్టడని నీ శిష్యులను అడిగితేని కానీ అది వారి చేత కాలేదని ఆయనతో చెప్పాను అందుకే ఆయన విశ్వాసం లేని తరము వారులరా నేను ఎంతకాలం మీతో నుండును ఎంతవరకు మిమ్మల్ని సహింతును వారి నా యుద్ధ తీసుకొని రండి అని వారితో చెప్పగా వారు ఆయన యుద్ధకు తీసుకొని వచ్చని దయ్యము ఆయనను చూడగానే వారిని విలువిల లాడించను గనుక వాడు నేల మీద పడి నురుగు కాచుకొంచు పొరలాడుచుండెను అప్పుడు ఆయన ఇది వీనికి సంభవించి ఎంతకాలమైనదని వాని తండ్రిని అడుగగా అతడి బాల్యం నుండి తండ్రి చూడండి కొడుకుని తీసుకుని వచ్చాడు మనకు తెలిసి ఇదంతా చదువుతుంటే ఆయన అంటున్నాడు విశ్వాసం లేని మూర్ఖ తరం వారులారా అంటున్నాడు ఎంతవరకు మిమ్మల్ని కనికరించాలి ఎంతవరకు నేను కనికరించు దేవుని కృప కటాక్షములు కాదు దేవుని మీ చేయి ఇచ్చి పెట్టను నా దగ్గరికి రండి మీకు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయండి తప్పకుండా నేను మొర వింటానంటే మనం వినకుండా ఆయన దగ్గర కందికి అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు చూద్దాం గనక వాడు నేలపడి నురుగు కార్చుకొంచు పొరలాడుచుండెను అప్పుడు ఆయన ఇది వీనికి సంభవించి ఎంత కాలమైందని వాని తండ్రిని అడుగా అతడు బాల్యం నుండి అన్న ఇరవై రెండవ వచనం అది వాణ్ణి నాశనం చేయవలనని తరచుగా అగ్నిలోను నీళ్ళలోను పడద్రైను ఏమైనాను నీ వలనైతే మా మీద కనికరపడి మాకు సహాయం చేయమని చూస్తారా తరచుగా అగ్నిలో నీళ్ళలో పడేస్తుంది వాళ్ళ కొడుకుని సాతానుడు చేసే పనులు విలువిల నాడిస్తుంది నురుగు కార్చుకునేటట్లు చేస్తుంది నా ప్రి బిడ్డ నీ బిడ్డల్ని కూడా సాతానుడు అట్లనే చేస్తున్నాడు కానీ తండ్రి దగ్గరికి తండ్రి దేవుని దగ్గరికి తీసుకొచ్చినట్లు మనం చూస్తున్నాం అందుకే అన్నాడు అది వాడిని నాశనం చేయవలనని తరచుగా అగ్నిలోను నీళ్ళలోను పడద్రైంది ఏమైనా నీ వలనైతే మా మీద కనికరపడి మాకు సహాయం చేయమను అందుకేసు నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్ము వానికి సమస్తం సాధ్యమని అతనితో చెప్పను వెంటనే ఆ చిన్న వాని తండ్రి నమ్ముచున్నాను నా కప్ప నమ్మకం ఉండకుండా సహాయం చేయమని అతనితో చెప్పాను వెంటనే ఆ చిన్న వాని తండ్రి నమ్ముచున్నాను నా కప్ప నమ్మకం ఉండకుండా సహాయం చేయమని బిగ్గరగా చెప్పాను జనులు గుంపు కూడి తన ఎద్దకు పరిగెత్తుకు వచ్చుట ఏసు చూచి మోగమైన చెవిటి దయ్యమా వాణ్ణి వదిలి పొమ్ము ఇక వాణ్ణిలో ప్రవేశింపవద్దని నీకు ఆజ్ఞాపించున్నాను చెప్పి ఆ పిత్రాత్మను గద్దించను అప్పుడు అది కేక వేసి వాడిని ఎంతో విలువలలాడించి వదిలిపోయాను అంతటా వాడు చచ్చిని వాళ్ళని వెళ్ళను నేను గనుక అనేకులు వాడు చనిపోయిను అయితే ఏసు వాణ్ణి చేయి పట్టి వాణ్ణి లేవనెత్తగా వాడు నిలబడను హాలే లూయ్యా హాలే లూయ్యా ఎంత గొప్ప దేవుడు వచ్చేసారా అక్కడ మనం చూస్తున్నాం కనాన స్త్రీ బిడ్డ కోసం వచ్చింది అయ్యా దావిది కుమారుడా నన్ను కరుణించయ్యా నన్ను కరుణించయ్యా ఆయన నన్ను ఎంతో బతిమలాడుతుంది ఆయన ఒక్క మాట కూడా జావ చెప్పలేదు విడిచిపెట్టిందా విడవలేదు పట్టు దాళ్ళతో పట్టుకుంది ఈయన కూడా అంతే తన కుమారుని తీసుకుని వచ్చాడు ఆయన పాదాల దగ్గర పడేసి నమ్ముతున్నావా నువ్వు అని అడుగుతున్నా అయ్యా నాకు అపనమ్మం కలగకుండా చేయండి అయ్యా నా ప్రి బిడ్డ ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రి బిడ్డ నీ కుటుంబంలో ఎన్నో శ్రమలు బాధలు ఇబ్బందులు కలిగిన నీ బిడ్డల పట్ల దేవుడు అద్భుతం చరికిస్తాడు నువ్వు అప్ప నమ్మకం కలగకుండా అయ్యా నాకు నమ్మకం కలిగించయ్యా నా గర్భాన్ని ఇస్తున్నావు నీకు స్తోత్రాలయ్యా నా బిడ్డల్ని మారుస్తున్నావు నీకు స్తోత్రాలు నా కుటుంబంలో శాంతి సమాధానాలు ఉంచుతున్నావయ్యా నీకు స్తోత్రాలయ్యా నాకు అప్ప నమ్మకం కలగకుండా ఆయన కన్నీ సాధ్యమే ఆయన పాదాల దగ్గరికి రా ఆయన సన్నిధికి రా ఆయన నీ పట్ల అద్భుతాలు చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాడు ఏసు ఎంత గొప్ప దేవుడు మనం అపనమ్మం కలకుండా ఆయన వైపుకు మనం చూచినప్పుడు దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు నీ పట్ల ఆయన జరిగించాలని ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి మనకు తెలుసు మత వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై మూడు వరకు చూస్తే పేతలు మీరు నీళ్ళ మీద నడుస్తున్నాడు అప్పటికి ఆ ధోని ధరికి దూరంగా నుండగా గాలి ఎదురైనందున అలల వలన కొట్టబడుచుండెను రాత్రి నాలుగవ జామున ఆయన సముద్రం మీద నడుచుచు వారి యుద్ధకు వచ్చాను ఆయన సముద్రం మీద నడుచుట శిష్యులు చూచి తొందరపడి భూతమని చెప్పుకొని భయం చేత కేకలు వేశారు వెంటనే ఏసు ధైర్యం తెచ్చుకొని నేనే భయపడుకుడని వారితో చెప్పగా పేతురు ప్రభా నీవైతే నీల మీద నడిచి నీ యొక్కకు వచ్చి టక్కున సెలవు ఇమ్మని ఆయన తయన ఆయన రమ్మని కానీ పేతురు దోని దిగి ఏసు నొద్దకు వెళ్ళటకు నీల మీద నడిచాను కానీ గాలిని చూసి భయపడి మునిగిపోసాగాను ప్రభా నన్ను రక్షించమని కేకలేసాడు భూతమనుకున్నారు తర్వాత ప్రభు నీళ్ళ మీద నడిచేస్తుంటే పేతురు అంటున్నాడు అయ్యా నువ్వైతే నేను నువ్వు నడిచేస్తున్నావు కదా నువ్వైతే నేను కూడా నీళ్ళ మీద నడిచేస్తాను అయ్యా అన్నాను దా నీళ్ళ మీద నడుస్తుందా అన్నాడు 
ఓ సంతోషంతో భయపడిపోయాడు కానీ ఏం చూసాడట గాలిని చూసి భయపడ్డాడు మనమంతి గాలి ఏం చేయదండి ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది సాటాండ్ర మనల్ని తోకొప్పి మనల్ని ఏం చేయలేడు వాడు భయపెట్టిస్తూ ఉంటాడు కానీ దాన్ని చూసి భయపడిపోతుంటాం అమ్మో ఎన్ని శ్రమలండి ఎన్ని బాధలండి ఎన్ని ఇబ్బందులండి మాకు ఏంటండి ఈ కష్టాలండి ప్రభు వైపుకి నువ్వు చూచినప్పుడు దేవుడు ఆయన వైపుకి నువ్వు చేతులు ఎత్తినప్పుడు ఆయన నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు నా ప్రియబిడ్డ ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియబిడ్డ అందుకే అంటున్నాడు ఆయన ప్రభా నన్ను రక్షించమని కేకలు వేసాను వెంటనే ఏసు చేయి చాప అతని పట్టుకొని అల్ప విశ్వాసి ఎందుకు సందేహపడుతున్నావు ఆయన ఈ దినాన్ని నీ చేయి పట్టుకుంటున్నాడు ఆయన అంటాడు అల్ప విశ్వాసి ఎందుకు సందేహపడుతున్నావు నాకు ఇది జరగదు అది జరగదు ఇది కాదు అవి కాదని ఎందుకు సందేహపడుతున్నావు దేవుని పైన నిరీక్షణ ఇచ్చు ఆయన నీ పట్ల కార్యం జరిగి అందుకని అన్నాడు ఎందుకు సందేహపడుతున్నావు అని అతనితో చెప్పాను వారు ధోని ఎక్కినప్పుడు గాలి అనిగా చూసారా ఏసయ్య మనలో ఉన్నప్పుడు ఏసయ్యని మనం ఆహ్వానించినప్పుడు ఎన్ని తుఫానులు రేగినా ఎన్ని అలజడలు రేగినా కుటుంబం అంతా కింద మింద అయిపోయినా దేవుడు నీ పట్ల అన్నాడు భయపడక అల్ప విశ్వాసి ఎందుకు సందేహపడుతున్నావు ఆయన నీ చే పట్టుకుంటాను అంటాడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాను అంటున్నాడు నా ప్రియబిడ్డ ఆయన ఒక్కడే అద్భుత కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఆయన అంటున్నాడు నిన్ను విడివను నీ దేవుడైన యహో అన్నకు నేను భయపడకము నేను నీకు సహాయం చేసేదను చూసారా ఆయన సహాయం చేస్తాడట భయపడకము నేను నీకు సహాయం చేయదని చెప్పుచు నీ కుడి చేతిని పట్టుకుంటున్నాడు ఈ దినాన్ని నా ప్రియబిడ్డ విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తావా తప్పకుండా నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నా దేవుడు భయపడకంటున్నాడు నేను నీకు సహాయం చేసేదని అంటున్నాడు నీకు సహాయం చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు వాకటి యొద్ద నిలబడి ఉన్నాడు నీ హృదయం వాకటి యొద్ద నిలబడి ఉన్నాడు నువ్వు ఆయన అని పిలు దావిది కుమారుడా నన్ను దాటిపోకయ్యా నజరేతివాడా నన్ను విడిచిపోకయ్యా అని నువ్వు ప్రార్థన చేయి ఆయన అంటున్నాడు నీకు సహాయం చేసేదని చెప్పుచు నీ కుడి చేతిని పట్టుకొంచున్నా ఇది నన్ను నీ కుడి చేతిని పట్టుకోవాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నా ప్రియబిడ్డ నీ కుడి చేయి ఆయనకి ఇస్తావా అయ్యా నేను ఎన్నో శ్రమల్లో ఉన్నానయ్యా నేను ఎన్నో బాధల్లో ఉన్నానయ్యా అయ్యా ప్లీజ్ అయ్యా నాకు కుడి చేయి పట్టుకోయ్యా నన్ను రక్షించయ్యా నన్ను కనికరించయ్యా అని ప్రార్థన చేయి నా ప్రియబిడ్డ ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన గొప్ప దేవుడు అయ్యా నువ్వు ఆదరించే దేవుడు కనికరం చూపే దేవుడు మా చేయి పట్టుకుని విడివని అన్నావు అన్నాడు లోతు కుటుంబాన్ని చేయి పట్టుకుని బయటకు వెలుపలికి తీసుకొచ్చిన దేవుడు ఇక నా తండ్రి మరి కుమార్ని తీసుకుని వచ్చాడయ్యా తరచుగా నీళ్ళలో అగ్నిలో పడిపోతున్నాడయ్యా నీ శిష్యుల దగ్గరికి వచ్చాను బాగా చేస్తారేమో అని వాళ్ళు బాగా చేయలేరయ్యా అయ్యా మేము కూడా అంతేనయ్యా అనేక మంది దగ్గరికి పరుగులెడుతున్నామయ్యా వాళ్ళు బాగా చేస్తారేమో వీళ్ళు బాగా చేస్తారేమో వాళ్ళు బాగా చేస్తారని ఎన్నో నా ఆయన దగ్గరికి పరుగులెడుతున్నామయ్యా అయ్యా ఎన్నో స్వస్థత కూడికలకు పరుగులెడుతున్నామయ్యా నీ పాదాల దగ్గరికి వస్తే లేదయ్యా మాలో ఏ శక్తి లేదయ్యా నీలో శక్తి ఉందయ్యా నువ్వు అద్భుతాలు చేయగల దేవుడు అయ్యా ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అయ్యా అప్ప నమ్మకం కలగకుండా ఇక ప్రభా నా పట్ల కార్యం నువ్వు జరిగిస్తావని విశ్వాసంతో ఈ బిడ్డలందరి ప్రార్థించటం నీ కృప చూపమని మేము ఎక్కడికి పరుగులెత్తకుండా నీ పాదాల దగ్గరికి వచ్చి అద్భుత కార్యాలు జరిగించి ఇగో మా చేయి పట్టుకొని నేను బతిమలాడుకొని ఆశ్చర్య కార్యాలు వారి పట్ల జరిగించమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుచున్నాను తండ్రి అమ్మాయి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఈ ప్రార్థన అవసరతలు కోరిన వెళ్ళా తప్పకుండా మాకు ఫోన్ చేయండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాము భయపడకండి ఆయన అన్నాడు భయపడకు నీ కుడి చేతిని పట్టుకొంచున్నానన్నా నీ కుడి చేతిని పట్టుకుని నేను నిన్ను నడిపిస్తాడు కనికరం చూపిన తన దగ్గరికి నువ్వు వచ్చినప్పుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక మీ ప్రార్థన అవసరతలు కోరిన వెళ్ళా ఈ స్క్రీన్పై కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాం దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించును కాక ఓమే